，程雪家属。我是。你弟弟之前的病情是真的不知道吗？为什么撒谎？我弟弟的病，大家知道怕都怕死了。我要实话告诉你们，你们肯定不救他了。你怎么可以这么自私？你弟弟的命是命，我妹妹的命就不是命吗？反正，反正他人在你们医院，死活你们都得管。你说什么？哎，主任，主任，冷静，冷静，冷静，冷静。喂，我去接你。小冉，啊，崔院长，喝个热水。赵主任呢？他回家了，与护士长把他带回去了。啊、嗯，别担心。啊，小然，你怎么来了？你，你眼睛都充血了吗？充了，充了。啊，师姐放心，阻断药已经吃下去了。从接触到吃药不到半个小时，没有耽误。别担心啊，药物阻断的成功率还是很高的。说你怎么跑来了，哥？你反正现在也上不了班了，你就跟我回家吧。没有，我一会儿还要去交接一点工作，我收拾完东西我就回家。先回去，哥，你快送妈回行，那你就正常下班好了。师姐，对不起啊，快不了医院的，也……那行，我做了饭等你啊。孙院长，你快忙去吧。没事儿，你把热水喝了。嗯、这二十八天，好好的就在家里休息。嗯，一点都不用担心医院的事儿。好，好好，一定要做到啊、哦。嗯，您去忙吧。是小然的，他都不是个外科医生的。你，你自己小心，你每天都在手术台上。到了，那我先回去了。行，我回去看着他。先回去了。嗯、基本上就是这些，嗯，回头我想起来什么，我再给你打电话呗。好，你就回去好好休养，该吃吃，该喝喝，啥事别往心里搁。知道知道。那个手术刚结束，药吃了吗？吃了。方医生，在整个阻断过程当中，你可能会头疼、头晕、呕吐、腹泻，也有可能会发低烧，甚至起疹子。但这都是阻断药常见的副作用。我都知道，林主任。谢谢林主任。那啊，我走了。小然，保持良好的心态很重要。嗯、有任何事情，随时给我们打电话。哎呀，放心吧。我就当平白无辜多得了一个假期，趁机休息休息。走了，你别了，别太想我，拜拜。哥。
回去吧，我一个人上去就行。我送你吧。哎呀，你不是还有台手术吗？放心吧，反正妈妈在家呢。啊，快回去吧。一回来，他就把自己锁在房间里了，一直都没出来。不知道他在哭还是在休息。我给你倒点水去。有什么新的药？什么新的办法？这段时间，你有空就多过来。情况稳定了，明天就可以送传染病专科医院。嗯，你不进去，空气不传染。不行的时候，原因是脑震荡和认知下血肿，但是现在幸好出血量不是那么严重。依我看呀、啊，咱们要保守治疗。我希望血肿啊，它可以自己吸收，但是至于它什么时候能醒，这谁也说不好。你说你怎么那么傻呀？
们快见脸。你也是咱们学校的，妮妮和我是同学。你一定要挺住，一定要挺住啊！你们放心吧，他对一个路人都不会放手，我们也不会放弃他。你你啊，已经转走了。好，好，哎，再见啊。问成绩了。啊，那个跳桥的转走了。术后平稳，今天一早拔的管。那那个救他的小姑娘呢？做完手术了，现在住在神外的监护室，还没醒呢。你说受这么重的伤，就算醒过来，你还有很多难关要过，严重感染，多脏器衰竭。肢体残疾、智力受损，这都有可能。哎，真是傻姑娘，好人没好报呗。哎，你说为了一个寻短见的人，你不用上台啊？呃，对该上台了，走了，天明。哎，我要回监护室了。之前我在西里的时候，也有个同事职业暴露，吃了阻断药之后就没事儿。啊，那个阻断期是多少天？二十八天。嗯。自然日还是工作日？我昨天去看他，他不太好你怎么来了？我来看看你啊，你怎么样？反应大不大？还行，好多了。<笑>我给你带了牛奶和鸡蛋，还有我妈给你煲的汤。你你快快快放地上！要不然你还是回新房子住吧。HIV 的感染途径咱们都清楚啊，你用不着这么紧张。我知道，你这不是图个安心吗？现在。你跟宝宝这是俩人，我再怎么小心也不过分。哎，那小家伙怎么样？都挺好的，欢实着呢。刚才早上做了心超，没问题，产前检查也都没有什么异常。行，那就好。反正有你爸你妈照顾你，我也放心。我不放心你。哎呦，我都这么大人了，有什么不放心的？二十多天，扛一下就过去了，回去吧。行，那你好好休息，有事儿给我打电话啊。行，我给你发信息，你别不回啊。你几分钟不给我回，我心里就紧张。放心吧，媳妇儿，快回去啊。嗯。嗯。你。
你下楼慢点啊！汤趁热喝。好哎，这个戏现在在东江演了。嗯，是呀、啊，而且啊，这次是全明星阵容。不过听说好像票已经卖完了。哎，小兰怎么样了？我走的时候她已经睡下了，但这两天阻断药的反应比较大。但她还是强颜欢笑，装作没事一样。小冉，你需要喝点什么？我跟他一样，好，稍等。我跟他说了，我想去看看，他说不用，我就没有自己去。林毅呢？林毅去看他了吗？好，那就好了，谢谢，再见。他们俩可真是太不容易了。我之前也没有问过你，你对他们两个的事是什么态度啊？等小然阻断成功再说吧。其实两个人心意相通，又彼此喜欢，在一起又觉得很开心。虽然这个开心可能不一定会长久，但还是很好，很值得珍惜啊。就让爱情回归到爱情本身呗。但问题是，爱情从来不只是爱情本身。还有很多现实问题要考虑，比如呢，距离吗？我申请留学这件事情没有第一时间告诉你，确实是我不对，但我当时想的。不一定能申请成功，也不一定会决定去。其实是我 offer 下来的时候，我也没有第一时间就决定要去。但我能拿到那个学校的 offer 是很不容易的。我那天跟你说，不是赌气，也不是为了试探你，是真的想看你是什么态度。我知道。其实就是手术之后。我下定决心要去的。我知道你的工作那么有使命感，又很忙，又很重要。可是我也没有在混日子的，我也想要为自己的未来做点打算。当然。其实那之后。我也仔细想过，但因为小人的事儿，一直没顾上跟你说。我好像总是会把你的善解人意想成理所当然。其实我也想过了，我从认识你的第一天起，你就是这个样子的。我也说过的，我就是喜欢你这个宾客。只是我也得承认，我可能就是自己现在变得贪心了。我就是想多跟你腻在一起一点，我就是希望我的感受、我的需求能多得到一点回应。只是这个可能对你来说就是比较难。可能我需要的亲密关系是三十八度的，但对你来说三十五度。就是极限了吧？你不也说了？可能我内心真的有个黑洞，可能我能想象到的亲密关系
也就只能到那个程度。确实是我的问题。不是你的问题，我们都没有错，就是有一点不同频而已。不同频也很正常啊，两个人在一起不就是要磨合，要调整，而且重要的是，我喜欢你，我真的很喜欢你，你要做什么我都支持，我也不想考虑什么现实问题了，我只想考虑你，三十八度就三十八度，我可以向你靠拢。是我，我努力向你的三十五度靠拢。一直高烧可能不利于健康，低温比较容易保鲜，对吧，周医生？有道理。嗯。我们双向奔赴。不好意思，你好，给我们两杯 B 五十。好，稍等。喝这么烈的吗？不是要升温吗？这 B 五二轰炸机喝的最讲究一个 timing， 你得在这火燃着的时候一口气干掉它，口感才最佳。一旦火灭了，错过了时机，那这一杯就平平无奇了。西马在那边，谢谢，谢谢。一、二、三。八度好像还是有点猛。哦，再来一个。你疯了真的不给我们一次机会吗？如果你坚持，那我就翻篇。我答应你，说到做到。林主任最近又成劳模了，手术和门诊都排得很满。病人有需要，我总不能推吧？赵主任在家怎么样？他挺好的，能吃能睡的。你这么忙，都没时间去看小杨了吧？我，你们女同事都没去呢，我去想话。也是哈，我们大家商量着周末想去看看他，又怕打扰到他和方教授休息，所以我们现在改成电话问候了。走了，金华。姐，你今儿的话是不是有点多啊？我真的是，你看看他那个样子，我真是着急呀、啊。他就去看看小然能怎么样啊？
，就当是普通同事呗。满天是早就不是普通同事了，多好的两个人啊发烧吗？不是烧，是。你吃药了吗？吃吃。嗯。会谁啊？可能是哥哥吧。林毅。啊，林医生。方先生，那个医院的同事都很关心小然，然后我买点东西，给你送回去。你都来了，你进来吧，啊，就进来吧。啊，我不进来了。那这是小峰的拖鞋，穿上进来。打扰了。也不知道小然现在喜欢吃什么，所以就把能买的都买来了。来，请来坐啊。啊，你我进去了啊，有点事儿。好，您忙您的，方教授。你还好吗？挺好。发烧了？没有。难受吗？还好。我看你脸色也不好，晚上睡不好。还好。长疹子了。别这样，有什么不舒服，你可以直接说嘛。你想让我说什么呀？你不都看到了？我就是想来看看你，看看你好不好？我不好，所有副作用我都有。然后呢？你现在，你现在突然来关心我，你到底想让我怎么办啊？你到底来干什么呀？小然，你别这样，我。就是想作为同事，应该来看看你。谢谢你来看我。哦，也谢谢大家。我想休息一会儿。这段时间我不想见人，你之后不用过来了
，那我回去了。你好好休息。谢谢啊，叔叔阿姨。啊，谢谢石头。恭喜，你们吃完饭回宾馆休息一会儿，我在这儿守着就行。石头，哎，叔叔，你天天在这儿，不耽误学校的功课吗？不耽误，反正现在学校也没什么课，主要就是写论文。在哪儿写都一样。从宁宁出事到现在，你一直陪着他，陪着我们，你的善良和用心我们都看到了。可宁宁现在这个样子，不知道什么时候醒，还能不能醒？医生说了，就算醒了，也有可能会有后遗症。我跟宁宁妈妈商量了，不耽误你，你和宁宁的缘分就到这儿吧。叔叔，您这是什么意思啊？石头，你是个好孩子，你有远大的前程，我们不能拖累你。叔叔，您别说了，我是不会离开宁宁的。他身上有股不服输的劲儿，不会这么轻易被打垮。他一定会醒过来的。啊。你醒了吗？姨娘，姨娘。喂，陆主任。好，好，好，好。女儿醒了啊！走走，醒了，快快！我眼睛动没动？左手动了。好，右手动了。
双脚痛苦。好好好。娘娘，娘娘，你还认得妈妈吗？哎，我呢？你是谁呀、啊？你有黑眼圈吗？我看着没有明显的脑损伤啊。这样，后天啊，我们出一个具体的系统报告。啊，现在看来，咱们的心啊可以放下一大半了。谢谢罗老师。谢谢。没事。医生。放心吧，还活着。心脏破裂做手术，已经脱离危险了。那我的伤呢？你告追之后啊，因膜下血肿，但幸运的是，这几天啊没有进一步的进展。最严重的呢还是骨折，你肘关节骨折脱位，尾骨开放性骨折，这些都已经处理过了。还有，就是你的腰椎横突骨折，这个没事。把那个腰围上上就没事了。会有后遗症吗？这个不好说，但是你现在醒过来了，那就是胜利的第一步。好好养着。是呀、啊，妹妹，我会一直陪你的，你已经很棒了。<笑>别着急，慢慢养着啊。你去看小人了？啊，那你那个高坠的女孩怎么样？早上醒了。那她真是命大，从那么高的地方掉下来，也没有受到严重的脑损伤。不过之后也挺麻烦，长期卧床很有可能深静脉栓塞，心、肺都会有问题。陆主任，方便。行，我马上过去。你以后能不能别说话了？乌鸦嘴。啊？怎么了？刚才一过去，您觉得现在依然气急气促，所以叫你过来看看。双肺是干净的，没有录音，不像是颈椎。他这个症状，高度怀疑是肺栓塞，先抽个血做个心抽。好的。如果是肺栓塞的话，以他现在这个状况，不能溶栓吧？肯定不能啊！他刚做完那么多手术，而且还有硬膜下血肿，这些都是溶栓性结肿。但是也不能不干预，或许可以尝试进导管碎栓和抽吸。可他现在血流动力学很不稳定，导管的操作过程中，器械的刺激血栓的脱落。都有可能导致恶性心律失常、远端栓塞、心肌缺血坏死。要不上 ECMO？ ECMO 也需要抗凝，同样有心肌症。是我当然知道，但现在不是情况紧急吗？而且它抗凝的强度是可以调整的，风险总比溶栓来的小。小姑娘苦头吃太多了 ，ECMO 也有创伤性，又贵。不如先让我试试吧，能避免就避免。你确定？行，那就看你大展身手了。到时候我给你 stand by。看你们心脏中心真是优秀啊！现在会诊都买一赠一了。我们会努力把对你的伤害降到最低，但你要坚强一点，配合我，好吗？所以通过检查，已经很明确了，就是肺栓塞。肺栓塞，这是个什么东西啊？是不是它从桥上掉下来，那个肺也摔着了？不是这样的，肺栓塞是由血栓堵塞住了它的肺动脉和肺动脉分支，那血栓的形成有可能是创伤后全身反应引起的血管内壁损伤，也有可能是多日卧床引起的下肢深静脉血栓。阿姨，宁、嗯、宁这些天不是老躺着吗？嗯，那腿上血管里的血液就凝固了，成血块了，现在血块又跑到肺动脉这里了。把这儿的血管也给堵住了，哎呦，还是很危险的。那怎么办呢？啊
。对不起啊，周老师，我打断你说话了。没关系，你解释的很对。周主任，您别介意啊，我们不太懂。这个肺堵住了，怎么还要心脏科的医生来看呢？是啊。说是肺栓塞，其实不是堵了肺，而是堵住了肺动脉，血液进不了右心室，所以归根到底还是心脏的问题。哦，所以我们需要给江一宁进行介入手术，通过导管把他的血栓击碎、抽吸出来，只有把血栓解决掉，才能解除他现在的危险。还要手术啊？嗯，周主任，林主任。我听说，我们家宁宁救的是一个艾滋病，是真的吗？